hujambo na karibu mtazamaji katika kipindi siasa za kanda kipindi ambacho siku zote kinaangazia masuala muhimu ambayo yamejitokeza katika eneo hili la Afrika ni wiki ambayo e, mke wa rais wa Marekani Melania Trump alikuwa katika baadhi ya nchi za Afrika alizuru maeneo ya Malawi hali kadhalika Ghana na pia akawa Kenya kabla ya kuelekea Misri alafu areje kule Marekani hata hivyo jambo ambalo limejitokeza katika ziara hiyo ni kwamba watu wanasema hajakuwa kizungumza na hata kucheza alikuwa anacheza mara moja moja tu pamoja na kwamba alikuwa anatumbuizwa na wenyeji hususan katika maeneo ya Malawi na kule Ghana alipatiwa zawadi na mfalme wa nchi hiyo basi ndio hivyo amekuwa tofauti kidogo na wale wake wa marais wa Marekani ambao wamekuwa wakifanya ziara katika eneo la Afrika baada ya milenia melanea melanea kunradhi <laughs> e, tuna leo tunazungumzia swala la wanahabari yani ni wiki ambayo huwa tunajadili swala zima la wanahabari na leo tutajadili kuhusu habari za upekuzi e, katika sehemu hii ya Afrika hususan Kenya, Uganda, Tanzania na hata Jamhuri ya Demokrasia Kongo tuna washiriki ama e, wachangiaji wazito sana jopo zito sana kujadili swala hili katika studio za Nairobi tunaye bwana Joseph Warungu huyu ni mwanahabari bingwa na amefanya kazi na mashirika mengi anamjua kwa majina. Karibu sana bwana Warungu. Asante sana. Vile vile tunaye Patience Nyange huyu ni mwanahabari vile vile anafanya kazi na shirika la kutetea haki za binadamu nchini. Nile shirika la kitaifa la kutetea haki za binadamu nchini na ni mtetezi vile vile wa wanahabari na ata katika masuala ya jinsia yuko mbele mbele sana karibu sana asante sana huko Tanzania tunaye mwanahabari wetu Rajab eh, ambaye yuko katika sehemu ya Dar es Salaam Rajab hali namna gani habari za Dar es Salaam habari ni njema sana hapo nabii so hapo Dar es Salaam ni khairi eh, sawa sawa kabisa baadaye tutakuwa na Biobe Malenga huyu ni mwanahabari kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo yani DRC tutajiunga naye kwa muda usiokuwa mrefu leo tunajadili swala hili la taarifa za ufichuzi na masuala mengi ambayo yanatokana na e, taarifa za ufichuzi kwa mfano na habari wanakamatwa wanateswa na kadhalika patients ni mtetezi wa haki za binadamu atatuambia na vile vile ni mwanahabari na kofia nyingi na bwana Warungu ndio mwalimu wa, wa haya mambo kwa kwa, kwa siku nyingi e, na vile vile tunauliza katika Twitter je hizi taarifa za ufichuzi zinasaidia jamii e, katika kuangazia maovu yaliopo e, ndio hivyo mjadala wetu wa leo kuhusiana na swala hilo la taarifa fichuzi ama zile taarifa za uchunguzi na tangalia vile vile maslahi ya wanahabari. Karibu sana bwana Warungu. Asante sana. Hizi taarifa <coughs> za ufichuzi una zielewaje? Uh, na ninapozielewa ni kwamba ni uh, uandishi wa hali ya juu. Naam. Kwa sababu si kuripoti kwa njia ya kawaida kwamba umekwenda kotini umeshuhudia kitu fulani pengine ajali ukatoa. Uh, ni taarifa ambazo zinahitaji mwandishi kujituma pamoja Naam. na na, na chombo ambacho anakihudumia na ni taarifa ambazo zinahitaji pengine uh, uh, muda zaidi wa, wa wakati mwingine taarifa kama hizi zinachukua kipindi cha wiki kadhaa miezi kadhaa e, kwa sababu kuna kazi ngumu ambayo inahitajika kufanyika kwa hivyo ni, ni kiwango cha juu zaidi cha uandishi ambacho e, kwa kawaida kama ingewezekana kila siku kunakuwa ni taarifa za hiyo ndio tunazipata na hisi kwamba uandishi wetu ungekuwa ni mzuri sana naam e, patience unasemaje kuhusiana na hizi taarifa za ufichuzi unafikiria zina umuhimu wote katika jamii taifa hizi za ufichuzi mara nyingi zitakuwa zina muhimu sana kwa sababu mara kwa mara tutapata habari ambayo imesomwa kwa dakika moja ama dakika mbili hatujapata kabisa chanzo kabisa cha habari hizi ni nini kulendaje kulenda kivipi na ikakuwaaje mara nyingi hatujapata hadi mwisho so 
mwandishi wa habari wanapoendeleza kufanya habari za ofichuzi tunapata mm. yale mengi ambayo hatungeona katika zile dakika moja au nusu mm. ama dakika mbili ambazo zimewekwa za kila siku katika kuandishi wa habari. Naam. E, Rajab nilitaka kujua hali Tanzania iko vipi kwa maana hizi taarifa ambazo ni za kiuchunguzi. Je, kiwango cha wanahabari ambao wanashughulikia taarifa hizi ni kiasi gani? Uh, kuna biswa uh, kama wa, wachengeji walopita wakieleza kwamba uh, taarifa ya uchunguzi ni taarifa ambayo inahitaji muda taarifa ambayo inakuja na kila kitu ambacho uh, mtazamaji ama msomaji ama msikilizaji litaka kukisikia kwa hapa nchini Tanzania kidogo habari za uchunguzi zinakwama uh, ukiangalia hata katika magazeti ya habari za uchunguzi kwa siku za katika siku za hivi karibuni zinapungua na ukiangalia pia katika televisheni habari za uchunguzi ni za kuhesabu pia vile vile katika redio. Uh, kwa hiyo inawezekana kuna ombo fulani ambalo linasababisha kuwepo na na, 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 na na habari hizo chache za uchunguzi hapa nchini. Na tutarudi kwako Rajab lakini nimesikia jogo akiwika usimfanyie taarifa ya uchunguzi La, lakini baadaye tutarudi kwako. Eh, warungu huyu bwana anasema kwamba mtu anahitaji muda zaidi na kwa nini unafikiria hizi taarifa zinakuwa chache eh, kama kama alivyosema. Kuna nadhani kuna mambo mawili matatu ambayo ningezungumzia changamoto pingine tuseme ama vipingamizi ambavyo vinazuia eh. sisi kupata taarifa za uchunguzi kwa wingi. Amoja ni kwamba muda ina maana kwamba utachukua mwandishi mmoja katika chumba cha habari au pengine inakuwa ni kuna timu fulani ya waandishi wakishirikiana wa wawili wa, wa, wa tatu hivi mm. na ukawatenga eh, kutokana na kazi zao za kawaida kwa muda kwa sababu kinyume na hizi kazi za kawaida za uandishi wa kawaida mm. inahitaji kitu kikubwa na muhimu zaidi katika taarifa za uchunguzi ni kwamba unapopata pengine wazo fulani mm. au me, kuna kitu fulani fununu fulani kwamba jamani kuna hiki ambacho kimetokea na. ama kuna fulani kafanya hiki mm. ya kwanza kabisa ni ku, ku, kutafuta ukweli wa hilo jambo mm. sasa kwa kupata ukweli ina maana kwamba unatafuta hati hati ambazo eh, hazipatikani kwa urahisi mm. itakuwa pengine ni kuna kashfa fulani katika mm. wizara fulani kwa mfano mm. kakugusia mtu tu kakupa tu, jamani tunasikia kuna hiki mm. sasa kabla hujakwenda kukabiliana na huyu ambaye ni mhusika eh, ama mtajwa katika hizi habari ni kutafuta hizo hati Mm. na kuna kuzihakiki kwa mm. kwa, 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 kwa hapa kwa mfano huu ndio ambao unataji unaoingiza wanasheria mapema mno wa kampuni mm. au pengine unatafuta watu wengine kwa sababu e, kitu cha kwanza unachojaribu kutafuta kwamba kitu ambacho utamtaja uta, uta, uh, uta taarifa yako itamtaja mtu kwamba kahusika kutenda kitu ambacho pengine ni kinyume cha sheria mm. kwamba kuna uvunjaji wa sheria ambao umetokea mm. sasa kwa hilo unahitaji ushahidi na mawakili watataka kuona ni ushahidi ambao utakubalika kotini kwa hivyo ni ushahidi ambao upo haupingiki na haukanushi na ukweli ambao umesimama wewe kwa sababu ya pili ni hatari hao nao watafuta e, wao pia wataanza kukutafuta kwa njia zao na hawakutafutii wema no. kwa hivyo uh, kuna kwanza kabisa kuna usalama wa mwandishi mwenyewe no. e, wakati mwingine utakwenda kurekodi e, hizi habari kupitia kamera kwa njia ya siri kwa mfano no. halafu pia kuna usalama wa wale ambao wanakupa hizi taarifa pengine no. mwanzo kigunduliwa huenda kafutwa kazi maisha yake huenda yakawa yako hatarini kwa sababu hao nao watafuta kazi yao kubwa ni kujaribu kuficha hicho ambacho unakitafuta kwa hivyo no. kuna ile hatari halafu E, ya mwisho ni kwamba kunahitaji uwekezaji kampuni kwamba lazima isimame wima na kusema kwamba sisi e, kazi hii tutaisimamia na tuta, tutatenga kiasi hiki e, cha fedha A, na kuna hatari pia kibiashara kwa mfano kampuni ikianza kuchunguza kitu fulani na pengine hiyo kampuni ambayo wanaichunguza ni moja wa makampuni ambayo yanaleta matangazo ya biashara mm. hapo nakuta kwamba kuna kwa hivyo hata ndani ya kampuni yenyewe kuna wale watakuwa kwambia acha taratibu ndugu yangu unajua <laughs> <laughs> kampuni <laughs> hii hatuitaji <laughs> eh kwa hivyo haya ni mambo ambayo yanafanya kwamba eh, ametaja na ni Raja Palace Tanzania kwamba mm. na unapokuwa na serikali ambayo pia Mm. Uh, sio rafiki sana kwa waandishi mm. hiyo pia ni hatari kwa hivyo nchi ambazo utakuta kwamba taarifa za, za, za uchunguzi nafanyika ni nchi ambayo kwa kiongo fulani eh, hali ya uhuru wa vyombo vya habari eh, inakubalika sasa Tanzania upo lakini tuna serikali ambayo kidogo ina eh, inabana kidogo naam naam e, unasemaje kuhusiana na na ile swala la warungu maana kamesema kwamba kuna hatari kwa fulani kwa wale waandishi ambao wanaandika hizi habari na wakati mwingine hata wanapigwa wewe unajua unatoka katika shirika la kutetea haki za binadamu na nafikiri wanahabari ni binadamu pia kwa hivyo 
eh, unalichukuliaje swala hilo Bwana habari pia ni binadamu na mashirika ya vyombo vya habari lazima wazingatie usalama wa habari. Mm. Mara kwa mara nilikuwa nafuatilia kabla hata haja ajibu haya eh, hilo swali yeah. kuandika kufikiria ni changamoto gani. No. Nikaandika tu nafuatilia karibu kila kitu ambacho amesema nishataja hapa. Yeah. Lakini pia nikaongeza kwamba usalama wa habari ni muhimu na unaanza na mwanahabari yeye mwenyewe. No. Wakati mwingine kuna wanahabari ambao wamekataa kusema hii hii um, um, hi story stafatilia kwa sababu ya hii na hii na hii na katoa changamoto zake. Mm. Na mara kwa mara mwanahabari vyema aweze kusikika na mm. kusikizwa na. na shirika pia kusema hii atuzifuatilia kwa sababu ya hii. Wakati huo huo pia na. habari za ufichuzi si habari zote zile za kila siku. It's not like our daily news. Mm. So lazima ukue pia mwanahabari una ujuzi wa kufuatilia habari hizi za ufichuzi. Mm kuna kanuni na masharti ya kufuatiliwa mm. ambapo tunaongea huyu mwenye unaongea naye je ni nani unaongea tu naye kupata udaku peke yake mm. ama unaongea kwamba huyu mtu ambaye anaongea katika mashirika kwa haswa mashirika ya serikali mm. kulingana na vile protocol ziko mm. si kila mtu mwenye anaweza ongea na watu wa vyombo vya habari mm. na je sasa zile mwenye unaongea naye ukaenda kuandikisha kusema ni Joseph Warungu niongea naye mm. je mm. Joseph Warungu wakati huo unamhatarisha maisha yake mm. ama yeye katika kikao cha katika ile title yake ambayo anashika katika ile shirika za serikali ya mashirika lote lile mm. anaweza kuongea mm. um, stories nyingine ni very sensitive mm. itaji kabisa yani ufuatilie pole pole mm. ukuhakikisha kwamba hii ni kifuatilia hivi si Sietarishi maisha ya mtu fulani. Mm. Sietarishi maisha. Tumeona wana habari hata wakiwa hapa wa KTN. Umefanya habari kisha baada hapo wakapotea kwa mwaka wa mwezi mmoja miezi miwili mm. wakaenda ku, eh, kujificha ili kuhakikisha kwamba wanalinda maisha yao. Mm. Ni, vi, ni, ni muhimu sana kwamba kila wakati tunapoandika habari hizi ambazo sensitive. Yeah. Mm. Umezita no, nini? Habari yetu. Kama alivyosema wangu. Wangu wajua alikuwa mwalimu wangu pale TV. Amekuwa mwalimu wa wengi. Alikuwa mwalimu wa wengi. Sasa nimekiti hapa kama mwanafunzi. Nikiona kama nimekosoa kidogo na mgeuka tu namuuliza hili tu. Niko vizuri. Niko vizuri. So ni muhimu sana kuhakikisha kwamba usalama wa wanahabari kila wakati unazingatiwa kama key priority. Naam, eh, tuna kabla ya kwenda kwa Rajabu kuna Malenga Biobe kwa njia ya simu kutoka maeneo ya Bukavu kule eh, Jamhuri ya Demokrasi ya Kongo. Eh, Malenga hali namna gani? Habari za Bukavu? Salama na biswa. Eh, nilitaka kujua kutoka kwako hii hali ya hizi taarifa za ufichuzi ama uchunguzi. Je, wanahabari wa DRC wana ukakamavu gani kufuatilia matukio kama hayo? Eh, malenga alikuwa anaulizia ili swali kwamba eh, huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hususan katika yale maeneo ya Bukavu Je wana habari wana ukakamavu kiasi gani ya wa kuandika hizi habari za ufichuzi? Eh, eh, tutarudi kwako baadaye nafikiria unajua kule Bukavu kuna mambo mengi eh, pengine mtandao ume umekataa kazi kidogo lakini tarejea kwako baadaye. E, Rajabu huko uh, Tanzania nilitaka kujua kama kuna hivi visa vya wanahabari wanapofuatilia habari ambazo pengine azipendwi na serikali ama watu mashuhuri je wamefika kiwango cha kukamatwa ama hata kuvurugwa pengine kupigwa Ah, zinasikika na inashuhudiwa ah, baadhi ya wanahabari ambao wamejikita katika habari za uchunguzi ah, wakiwa wanashikilia roho zao mkononi ah, kuna mwanahabari mfano ambaye hivi sasa anaweza kawa anatimiza zaidi ya mwaka labda Uh, huyu ni Azori Gwanda yeye yeah, alijikita katika kuripoti habari za matukio tata yaliyotokea uh, uh, eneo moja la pwani ya 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 ya, 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 ya Tanzania lakini hivi mpaka hivi sasa tunazungumza haijulikani alipo hivyo uh, na, na, na kwa taarifa tu ya kusema kwamba yuko wapi hakuna ambaye anaweza kuthubutu kusema kwamba yuko wapi kwa sababu ni maswala ambayo yanahitaji uh, uchunguzi zaidi wa vyombo vinavyohusika hasa vyombo vya usalama kwa hiyo Uh, kuna, 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 kuna matukio kama hayo na mengine mengi na vile vile hii inapelekea pia kwamba wale wanahabari ambao wanatamani sana ku, kufanya habari za uchunguzi kuhusiana na kisa fulani ambacho uh, mtu fulani hapendi kukisikia 
ambako ndio hiyo inaweka ile ile maana ya kuwa kwamba hii ndio habari ya uchunguzi. Kwa hiyo kuna ile morali inashuka kwa sababu kila mmoja anasema kwamba pindi nitakaporipoti habari kama hii roho yangu itaishikilia mkononi. Lakini vile vile ni chombo ambacho utatumia kupeleka hiyo habari ambayo umechunguza. Utapeleka wapi? Uh, muhariri atakuruhusu upeleke habari ya namna hiyo na wakati huo uh, aja aanze kuandamwa na mamlaka nyingine ambazo zikupenda habari habari kama hiyo ambayo imeripotiwa ime kwa hiyo mwanahabari anapata anapata wasiwasi na vile vile kitisho kama kile kinasababisha mwanahabari anapoteza ule mwamko sasa bwana kubenea ukilinganisha na wakati huo kizazi cha sasa japo wali, waliandika kama ungali mdogo sana lakini lazima umesoma soma maana yake najua ni wajuzi juzi lakini sisi ni wazee kidogo e, unasemaje kwa, kwa kulinganisha haya makundi mawili uh, tukilinganisha makundi mawili kundi la kizazi cha sasa na kizazi cha zamani za cha zamani cha kina general ulimwengu kuna tofauti kubwa Uh, akina general ulimwengu na wenzake waliweza kuchunguza na kuwa huru kuandika lakini kizazi cha sasa kina uoga wa kuchunguza na kuandika kwa hiyo hiyo ndio tofauti ukija kuangalia pia kuna kuna ule mtazamo kusema kwamba uh, inawezekana hii sio habari sana lakini pindi takaporipotiwa na vyombo vya kimagharibi basi inakuja kuonekana kwamba ni habari uh, nina mwalimu wangu wa, wa siku zote doto Imani Lubulendo aliweza kufanya habari ya uchunguzi kuhusiana na mgodi ambao ulitiririsha maji yaliyowadhuru wananchi wa eneo hilo. Lakini ile habari angeipeleka katika chombo gani? Katika kizazi hiki cha leo ambapo mwajiri wa chombo anaogopa na baadhi ya wanahabari pia wanaogopa. Kwa hiyo ilikuja kutokea kwamba ile habari imeruka uh, imepeperushwa ime, ime na vyombo vya kimagharibi ndivyo ndio baadaye sasa mamlaka zinaanza kushtuka na wanahabari hapa nchini wanaanza kushtuka kwamba oh hii kumbe ni habari ili pasa ipelekwe uh, kwa ajili ya kusaidia wananchi wa eneo hili kwa hiyo ni, 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 ni mambo ambayo tunaweza kusema kwamba tunayashuhudia na tunayoishi hayo hapa nchini Um, asante sana Rajab unatuvunja mbavu hapa na yule jogo wako pale nyuma lakini muhimu sana kwa kipindi cha siasa za kanda eh, mliwa ule jogo vile vile unatoka kwenye kanda na he, hebu <laughs> eh, kabla tuendelee sana malenga biombe sijui kama unanipata wakati huu na nafikiria na, na, na kuna, kuna, kuna tatizo kubwa huko e, e, bwana Warungu kwanza kwanza jogo hawako hawawiki sana Nairobi sana sana saa tisa wale wa, wa, wale wa Dar es Salaam e, na, nafikiri wana wana, wana, wana tu sana sana wakati wa kipindi cha siasa za kanda sasa e, Warungu huyu bwana amezungumzia ile swala la wanahabari wa kizazi cha zamani walikuwa wana wanajikita wana, wana sana katika utafiti na kabla taarifa kwenda hapa Kenya wewe unavoangalia sasa hivi e, hali iko namna gani kwa hawa na habari yani kwa kulinganisha e, sana sana hizi taarifa za, za uchunguzi na wazamani na, na wasasa mimi nahisi kwamba e, ni mazingira tofauti Naam. miaka ya nyuma hmm. a, hasa kutokana pengine na utawala tulikuwa nayo ulikuwa kidogo ni utawala wa kuwabana na wananchi kidogo hasa mm. wakati wa eh, siku, miaka ya nyuma kidogo Nam. kwa hivyo utakuta kwamba kulikuwa na taarifa nyingi sana kumbuka kwa mfano magazeti kama standard mm. uh, gazeti la nation yani mara kwa mara wakiibua taarifa ya uchunguzi hiki kimefanyika na kwa sababu wakati huo pia kulikuwa mazingira yalikuwa na magumu ya kisiasa uh, kwa hivyo kulikuwa na habari nyingi tu za kufuatilia uh, sasa hivi unakuta kwamba kuna baadhi ya sivitaji kuna baadhi ya vituo maarufu hapa Kenya mm. vya television Nam. ambavyo havina kabisa kitengo au hata mwandishi ambaye anashughulikia habari hizi za, za, za uchunguzi mm. na watu ambao ni maarufu ma, 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 kwa, kwa habari hizi ni wachache
chache tu tuweza kuwataja. Ku, kwa hivyo unakuta kwamba kuna tofauti. Mm. Zamani ilikuwa kwa mfano nakumbuka gazeti la nation ilikuwa kabisa na na team nasema mm. habari hizi zimefuchiliwa na kundi hili la bila kutoa majina kwa sababu lazima kwa, kwa hifadhi pia mm. eh, kwa sababu ya ya, 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 ya hatari fulani. Yeah. Kwa hiyo sasa naona kidogo mazingira yamebadilika lakini sasa tofauti pia ni uh, iliyopo ni kwamba siku hizi kuna uchunguzi unafanywa zaidi hasa na pia na, na, na vyombo vya television kwa mfano KTN. Mm. Zamani ilikuwa ni magazeti ambayo alikuwa katika eh, mstari wa mbele wa mm. habari hizo za, za, za uchunguzi. Kwa hivyo naona kama hiyo ndio eh, tofauti kubwa. Mm. Halafu kingine ni kwamba nayo serikali au utawala siku hizi eh, wamekuwa ni wajanja sasa kwa sababu na wao pia eh, wana, wanajitahidi wanafanya kazi zao. Kwa hivyo wanachangia katika kunadhani siku moja tunaweza kuzungumzia mambo ya fake news. Eh. Eh, <laughs> basi wanachafua eh. <laughs> yale mazingira kwa kuleta habari ambazo zitaku, zitakupoteza njia we unayefuatilia habari hizo za kuza wapikisikare pia imeanza ku, eh, kufanya bidii kwa hivyo inakuwa mazingira sasa ni magumu sana kwa sababu kuna habari ndio ziko nyingi kwenye mtandao mm. uh, lakini pia serikali nazo ziko mbioni kujaribu ku, 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 kuharibu ama kuvuruga juhudi za waandishi kutafuta habari hizo za, za, za uchunguzi eh unasemaje kwa kwa kuongezea naongezea tu kwamba hivi sasa pia teknolojia imechangia sana wakati ule habari imetoka tu kwanza inaanza kama uda Mm. Watu wanasikia tu kuna habari kuhusu Paul na Biswa mm. na kabla hatujajua hata kabla uchunguzi fulani haujafanywa habari hiyo ishachapishwa katika vyombo vya habari mm. ama ishachapishwa katika vyombo tabloids katika magazeti ya udaku mm. ama katika vile vile social media ishasandaa mm. sasa zile mwanahabari kuweza kupata nafasi ya keti chini aweze kufikiria sasa hii habari imetokea kivipi umetokea mm. hivi mm. Ku, kuna mambo mengi ambayo yashasemekana tayari yashaandikwa mm. chini yashasemwa mm. hivi ndio mwelekeo inachanganyisha tena sana Namu. wakati mwingine unapata ni habari za um, uhalifu Namu. na kabla hata hauja kitu ukajua kwamba uhalifu huu ni tanza kufuatilia kutoka vyombo gani eh, ama institutions gani za serikali ili kuweza mm. kujua kweli kwa upande gani mm. sisi wanaandishi wanaandisha habari tumefanya nini tushawashtumu mm tushamtetea wenye tunataka kumtetea mm. tushampeleka kotini sisi wenyewe public opinion pia washaamua kwamba huyu tayari Majaji. ni mshukiwa washafanya kila kitu Nama. so inakuwa kwamba era inabadilika na inapobadilika inakuja na changamoto zake ambazo kwa kweli inafanya hii kazi na kuwa ngumu yeah. vile vile tunapata vile tulivyosema waandishi wa habari ndugu zetu waandishi wa habari ni dada zetu ni mabwana mm. zetu ni mabibi zetu ni watu ni watu ambao tunaishi katika nao katika ni jamaa wetu no. mara kwa mara unapata hivi sasa kwa sababu ya social media mm. tena naelewa unabisi wanaishi pande gani mm. warungu wanaishi pande gani naelewa mali anaishi so unapata wao wanakuwa fast target mm. na kwa mara ukisa zile umeandika tu story mbaya ambayo inahusu mtu fulani maybe serikalini ama mtu ambaye ana uwezo zaidi mm. unapata mtu huyo tayari anahatarisha maisha yake yeah. unapata pia wakati mwingine sisi waandishi wa habari wao wenyewe mm. unafanya story ambayo unajua kwa kweli history ni nyeti lakini unapata mtu wako hapo anapiga picha akisema mimi ndio huyu niki you know, mm -hmm. niki mwongelesha ama niki interview warungu ambao unajua tayari warungu hapa alipo mm. yeye kesho yake history kwa kweli ita tauliwa kulingana na vile <laughs> ama yeye mwenyewe pia anaweza kuwa anatarisha maisha yake no. kwa hivyo mambo ni mengi alafu wakati mwingine pia unapata um, vyombo vya habari tuseme vile maybe international mm. zile vya kimataifa wana wakati wana wana wanaweza kukupatia muda mm. na rasilimali mm. human resource as well as equipment mm. sisi hapa ni ile kamera moja ambayo wao unatumia ndio hiyo itatumiwa muda mara kwa siku moja imetumiwa na watu wangapi mm. so ukisema kwamba kamera hii tunakupatia wewe na biso nenda wiki nzima ama nenda mwezi mzima hauta haitawezekana No. So unapata pia sisi changamoto zetu ziko bado hapa. Hatuna vyombo vya kutosha, hatuna no. rasmali za kutosha ili kuweza kuhakikisha kwamba mwanahabari ambaye anafuatilia eh, habari ya uchukuzi ana kila kitu ambacho anahitaji kuhakikisha kwamba story yake inaanza kutoka mwanzo na hadi mwisho ambao tungetaka sisi. Naam. No. Eh, Rajaba kutoka eh, kule Dar es Salaam na Tumai Jogo amekwenda pembeni kidogo lakini nataka kujua kuhusiana na hili swala la ufadhili wa Uh, uh, hizi taarifa za kiuchunguzi kwa, kwa, kwa maana kwamba zinahitaji gharama zaidi sijui Tanzania kama kuna mashirika ambayo yanawasaidia wanahabari ikiwa wanataka kuandika habari kama hizi na pili wananchi wenyewe wana, wanazichukuliaje hizi taarifa za uh, kiuchunguzi maana hapa Kenya wanasisimuka sana wakiona tukionjo kwamba kuna kitu kina, kinaiva mahali Uh, mashirika yapo na nayo na, na, ni zaidi ya matatu. Kwa hiyo 
uh, na, na, na kila mara mm. yanakuwa yakiwahamasisha wana uh, wana habari ambao wanata, wanataka ku, 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 kuandika ama ku, kuleta habari za, za, za uchunguzi kwa kwa hadhira yao basi wanawahamasisha vilivyo lakini mwitikio unakuwa ni kama vile tulivyozungumza kwamba e, nitapeleka habari hii ya uchunguzi alafu kikatokea hiki na hiki kwa mtu anashikilia roho yake mkono lakini uh, pia wandishi wamekuwa wakisahau kwamba uh, habari za uchunguzi sio lazima zile zinazomhusu uh, kiongozi fulani wa nchi uh, kuna habari za uchunguzi nyingi ambazo zinatokea uh, matukio mengi ambayo yanatokea huko nchini kwa hiyo wana habari wamesahau hilo lakini vyombo vinavyosaidia uh, wanahabari kuweza kupata habari za uchunguzi vipo na mashirika kadha yanahamasisha yana watu kuomba mikopo ama kuomba zile ruzuku kwa ajili ya kufanya 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 habari za uchunguzi na mashirika hayo milango yao ipo wazi ila sisi waandishi tunashindwa kutumia nafasi hiyo lakini uh, kuhusiana na habari ambazo zina uh, kuhusiana na wananchi ambao uh, 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 tuseme kwamba wanazisubiria wana, wana, wana vipi habari za uchunguzi kiukweli ni kwamba habari za uchunguzi ni habari ambayo haimkosi hadhira wa aina yoyote ile kila mmoja anataka kusikia kitu kilitokea na kikawaje na ilikuwaje na mwisho wake ulikuwaje lakini Uh, katika vyombo vyetu hapa nchini tuna uh, tuna 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 tunakuwa na na hiyo nafasi ambayo hatuwezi kuitumia vizuri kwa ajili ya hadhira ambayo inahitaji kufahamu uh, kwa kina kwa undani juu ya taarifa fulani. Kwa hiyo uh, mashirika ya ku, ya kuwasaidia hawa wana habari kufanya habari za uchunguzi yapo. Uh, wananchi wanaosubiria habari za uchunguzi wapo. Ila waandishi wanaofanya habari za uchunguzi ama wanataka kufanya habari za uchunguzi ndio kuna upungufu. Bwana Bisu anaweza kusema hivyo. Naam, eh, Warungu wamesema kwamba kuna uh, uzembe kwa kiasi fulani kwamba watu nafikiria eh, habari za uchunguzi ni mashirika peke yake, maafisa wa serikalini. Lakini kuna kule vijijini kuna kuna mambo yanafanyika kwa mfano ambayo watu hayako wazi e, unafikiria e, vile vile Kenya iko hivyo kwa sababu amesema kwamba natakuwa tupanue ule wigo ile kwa maana ya scope ya, ya kuangalia haya matukio ya kiuchunguzi a uh, ni, ni, ni kweli na pia pengine tuangalie ni tuna, 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 tuna nini hasa tunaposema taarifa za uchunguzi wengi zaidi tunafikiria ni siasa mm -hmm. uh, hapa Kenya mifano mingi ni kwamba serikali imefanyika imefanya kitu fulani au mashirika fulani fulani pengine polisi pengine jeshi lakini zipo tof, uh, uh, na ni taarifa nyingine za uchunguzi ambazo ni tofauti kabisa na mfano mmoja nadhani ni uchunguzi uliofanywa na BBC hivi karibuni kuhusiana na uh, hipi chamba ilikuwa ikizungua mita, mitandao ni kutoka Cameroon kwamba wanajeshi wame, wame wameua raia na watu wakaikubali na ikapitishwa kwenye mitandao ya, ya WhatsApp lakini mm. BBC wakakaa chini na vifaa vyao ambavyo sisi tunavyo hapa kama wa Kenya na wakatafuta ukweli wa, wa hii video ukweli wa, wa, wake ni upi uh, nadhani kiini cha taarifa za uchunguzi ni kutafuta ukweli wa jambo fulani mm. ambao ukweli unajaribu kufichwa inaweza kuwa ni mtu maarufu yeah. lakini sasa zaidi tunatafuta mahali ambapo kumetokea uvunjaji wa sheria yeah. au uonevu fulani mtu katumia pengine nguvu zake au madaraka yake eh, vibaya kwa hivyo mambo ni mengi tu sio lazima kwamba ni kashfa ya kuiba kuna pia eh, kashfa kutoka kudanganya kwa mfano yeah. zipo tu nyingi ambazo uchunguzi eh, wana nyingi ambao umefanyika kutafuta ukweli wa mambo na huyo ni Joseph Warungu ambaye ni mwanahabari bingwa vile vile katika studio za Nairobi tunaye eh, bi uh, patience nyange ambaye vile vile ni mwanahabari na nafanya kwa shirika la kitaifa la kutetea haki za binadamu nchini Kenya huko Tanzania tunaye kijana Rajab uh, Hassan ambaye vile vile ni mwanahabari wa KTN News huko uh, Dar es Salaam na kule DRC kidogo mawimbi yamekataa lakini tungekuwa na bwana Biobe Malenga lakini tunakuuliza katika uh, Twitter uh, yetu je unafikiria hizi habari za upekuzi zinasaidia uh, jamii katika kuyafichua maovu tunachukua mapumziko kidogo lakini tutakaporejea tutarudi na ndimi za hoja hali kadhalika uh, tutakuwa na sauti za kanda kuhusiana na maswala haya ya wanahabari endelea kutazama KTN News